డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ వెల్కమ్ టు డాక్టర్ టీసీఎస్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ సో మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సో మన విజయవాడలో ఉన్నటువంటి కేఎల్ యూనివర్సిటీ గురించి మీ అందరికి తెలిసింది సో ఆ కేఎల్ యూనివర్సిటీ యొక్క ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కేఎల్ ట్రిబుల్ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది రిలీజ్ అయింది సో దాని గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము ఈ వీడియోలో మనం కేఎల్ యూనివర్సిటీ ఏంటి కేఎల్ యూనివర్సిటీ ఎన్ని లొకేషన్స్లో ఉంది ఏం బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ప్లేస్మెంట్స్ వివరాలు ఏంటి ఏమేమి కోర్సెస్ వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు అదే ఎవరికి ఈ యూనివర్సిటీ సూటబుల్ అవుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఇక్కడ జరిగేటువంటి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లో పేరెంట్స్ కావచ్చు స్టూడెంట్స్ కావచ్చు వాళ్ళు చేసేటువంటి తప్పులు ఏంటి అదేవిధంగా ఈ కాలేజీ పైన నా ఒపీనియన్ ఏంటి ఎవరికి సూటబుల్ అవుతుంది అనే అన్ని విషయాలు కూడా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను కాబట్టి వీడియోని పూర్తిగా చూసినట్లయితే ఈ యూనివర్సిటీ మీరు అప్లై చేయాలా లేదా మీకు సూటబుల్ అవుతుందా లేదా అనేటువంటి ఒక అవగాహన మీకు వస్తుంది కాబట్టి ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ఈ ఛానల్ ద్వారా జేఈ మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ జోసా అండ్ సీసాప్ కౌన్సిలింగ్ గైడెన్స్తో పాటు ఆల్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ యొక్క నోటిఫికేషన్స్ కౌన్సిలింగ్ కట్ ఆఫ్స్ అవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో లేకపోతే ఈ ఛానల్ ద్వారా నేను చేస్తుంటాను కాబట్టి ఈ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే మీ ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్ అనేది చాలా స్మూత్గా మంచి కాలేజ్ జరిగేట అవకాశం ఉన్నాను దాంతోపాటు ఒక స్కిల్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసి ఎయిత్ క్లాస్ అండ్ ఎబో స్టూడెంట్స్కి టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ కాబోతున్నా ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ కాబోతున్నా ఒక స్కిల్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేసి మీ స్కిల్స్ ఆధారంగా మీకు ఏ కోర్స్ సూటబుల్ అవుతుందనే విషయాన్ని చెప్పగలుగుతాను అదేవిధంగా మీరు ఏ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జాయిన్ కావాలి మీకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ ప్రకారం మీ ర్యాంక్ ప్రకారం నా సలహాలు నా మెంటర్షిప్ కావాలనుకున్నట్లయితే నా నెంబర్ వాట్సాప్ నెంబర్ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఆ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అయ్యి నా గైడెన్స్తో మీరు ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు ఇక మనం కేఎల్ యూనివర్సిటీ గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే సో కేఎల్ యూనివర్సిటీ యొక్క యూజీ అండ్ పీజీ మొత్తం కూడా మనకి కేఎల్ ట్రిబ్ అనేది ఓపెన్ అయింది అండ్ ముఖ్యంగా ర్యాంకింగ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కేటగిరీ వన్ యూనివర్సిటీ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు న్యాక్ ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ ఉంది అదేవిధంగా ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో ఎంత ఉంది అనేది కూడా ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్లో ఇన్నోవేషన్లో మాత్రం లెవెన్ టు ఫిఫ్టీ ర్యాంక్లో సో కేఎల్ యూనివర్సిటీ ఉంది అనమాట ముఖ్యంగా ఈ కేఎల్ యూనివర్సిటీలో కొన్ని పాయింట్స్ నాకు నచ్చినాయి ఏంటంటే ఇది ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ నుంచి ఈరోజు డీమ్డ్ యూనివర్సిటీగా కన్వర్ట్ అయినటువంటి ఒక కాలేజీ నియర్లీ ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ మొత్తం లీడర్షిప్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట ఎడ్యుకేషన్లో ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ అమాంగ్ ఆల్ యూనివర్సిటీస్లో ట్వంటీ టూ ఉందనమాట అండ్ క్యూఎస్ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్స్లో కూడా సెవెన్ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ లోపల ఉంది సో ఇక్కడ వై స్టడీ కేఎల్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి వీళ్ళు సైట్లో కొన్ని విషయాలు అయితే చెప్పారు ఇక్కడ నాకు కొన్ని నచ్చినటువంటి పాయింట్స్ మీకు చెప్పబోతున్నాను మిగతా అన్ని కూడా ప్రతి కాలేజీ యూనివర్సిటీ అనేది కొద్ద గొప్ప మంచి గుణమైన మెయింటైన్ చేస్తాయి అనమాట లేదంటే నైంటీ టూ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీ పార్ట్నర్షిప్ అని ఉందనమాట ఇది కొంచెం ఒక మంచి విషయము అండ్ ద థర్టీ సిక్స్ పర్స్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఎక్సలెన్స్ అనేది ఇది ఒక ఇది కూడా రీసెర్చ్ అనేది మంచిగా ఉన్నట్లయితేనే ఫ్యాకల్టీ క్వాలిటీ ఉండే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఈ రోజున మీ అందరికి తెలిసింది కంప్యూటర్ సైన్స్లో డిఫరెంట్ బ్రాంచ్ అనేసి రావడం వల్ల ఫ్యాకల్టీ కొరత అనేది కొంత ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కోర్సెస్ థాట్ బై ది ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటారు అనమాట వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే మీకు రేపు ఏ కోర్సెస్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇండస్ట్రీకి అండ్ కరికులంకి ఉన్న గ్యాప్ ఏందనేది వీళ్ళు క్లియర్గా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు అనమాట హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజ్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ పర్ యానం ఉంది ఈ హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఎప్పుడు కూడా నేను స్టూడెంట్ క్రెడిట్ కింద ఇస్తాను సో కాలేజీ ఎంత సపోర్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా స్టూడెంట్స్ స్కిల్ ఉన్నట్లయితేనే ఈ ఈ హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజ్ వస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మిగతాయి కూడా చాలా ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర ఎందుకు ఇక్కడ చదవాలి అనే విధంగా బట్ నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మీకు హైలైట్ చేసి చెప్పాను అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఇస్తున్నారు ఇది కూడా చాలా మంచి విషయము ఆ ఎవరెవరికి ఇస్తున్నది కూడా మనం వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాము వాళ్ళు క్లియర్ కట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ అనలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెంట్స్ అన్నారు అనమాట స్టార్ గుర్తు ఇచ్చారు అంటే దీనికి అర్థం ఏంటి ప్లేస్మెంట్ రావడానికి వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు బట్ మీరు అక్కడ మీరు కూడా మీ టాలెంట్ని మీ స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని చేసుకోవాలన్నమాట అది వాళ్ళు క్లియర్ కట్గా డైరెక్ట్గానే చెప్పారు హండ్రెడ్
అప్లికేషన్ ఫీజ్ వచ్చేసి మీకు ఒక థౌజండ్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఈ కేఎల్ ట్రిపుల్ ఎగ్జామ్ అనేది మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది ఈచ్ సబ్జెక్ట్లో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారనమాట మీకు త్రీ అవర్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మొత్తం నో నెగిటివ్ మార్క్స్ అనమాట సో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కనుక మీరు తీసుకున్నట్లయితే జేఈ కంటే కొంచెం తక్కువగానే డిఫికల్టీ లెవెల్ ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్పారు ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ క్యారీ ఈక్వల్ మార్క్స్ సిలబస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మీరు జేఈ కావచ్చు ఈఏపీ సెట్ అంటే ఎంసెట్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మీరు సెంట్రల్ సిలబస్ అయినా స్టేట్ సిలబస్ అయినా మీరు అది సేమ్ సిలబస్ అనుకోవచ్చు అనమాట మీరు అదేవిధంగా మనకి ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీగా జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి కేవలం ఫేజ్ వన్ మాత్రమే రిలీజ్ అయింది అది కూడా మీకు ఫోర్త్ డిసెంబర్ వరకు మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీకు ఎగ్జామ్ వచ్చేసి సిక్స్త్ టు ఎయిత్ డిసెంబర్లో వీళ్ళు ఫేజ్ వన్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయబోతున్నారు అదేవిధంగా ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ ఉంటుంది మీరు డైరెక్ట్ కూడా వెళ్ళి జాయిన్ కావచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ మీరు తీసుకోండి హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజ్ అనేది సిక్స్టీ ల్యాక్స్ పర్ యానం ఉంది యావరేజ్ ప్యాకేజ్ మాత్రం సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ పర్ యానం ఉంది ఇంటర్న్షిప్ ఆఫర్స్ కూడా ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ వచ్చాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ టోటల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కంపెనీస్ అనేవి ఇక్కడ విజిట్ చేయడం అనేది జరిగిందని చెప్పేసి స్టూడెంట్స్ కూడా ఫోర్ థౌసండ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ప్లేస్ అయ్యారు ఆల్రెడీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో అని చెప్పారు అనమాట హయ్యెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్యాకేజ్ ఆఫర్ ఇస్ వన్ క్రోడ్ అని చెప్పారు సో ఒక ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ పర్ యానం అనేది ఒక కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి అంటే ఫిఫ్టీ ప్లస్ కంపెనీస్ అనేవి ఇక్కడ ఆఫర్ చేశాయని చెప్పేసి మీరు చెప్పడం అనేది జరిగింది అనమాట ఓకే అదేవిధంగా మనకి ఏ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అంటే మనకి విజయవాడ క్యాంపస్లో తీసుకున్నట్లయితే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సైన్స్ బయోటెక్నాలజీ సివిల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సిఎస్ఐటీ అంటారు నథింగ్ బట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐఓటి మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఇవన్నీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అనమాట చాలామంది నాకు లాటరల్ ఎంట్రీ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ డిప్లొమా చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సార్ మాకు లాటరల్ ఎంట్రీకి ఏమైనా యూనివర్సిటీ ఉందా అని చెప్పేసి సో ఈ వీళ్ళు లాటరల్ ఎంట్రీ అడ్మిషన్స్ కూడా సేమ్ బ్రాంచెస్లో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు కూడా ఇక్కడ జాయిన్ కావచ్చు అనమాట అజయ్ నగర్ క్యాంపస్లో తీసుకున్నట్లయితే మనకి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అలా అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఈ మూడు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి లాటరల్ ఎంట్రీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ మూడు కేటగిరీలో మీకు అడ్మిషన్స్ అనేది ఇస్తారు అనమాట అజయ్ నగర్ తర్వాత మనకి బాచ్పల్లి కూడా సేమ్ బ్రాంచెస్ అనేవి అక్కడ ఉన్నాయి అదేవిధంగా మెరిట్ స్కాలర్షిప్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కాలర్షిప్ అనేది ఎవరైతే ఇయర్ జాయిన్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్కి కేఎల్ ట్రిపుల్ ఎగ్జామ్ ద్వారా అంటే వీరి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ద్వారా అదేవిధంగా మీకు జేఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో వచ్చేటువంటి పర్సంటేజ్ ద్వారా అదేవిధంగా మీకు ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ తెలంగాణ బోర్డు కానీ ఆంధ్ర బోర్డు కానీ వాటి ద్వారా మీ సెంట్రల్ బోర్డ్స్ ఉన్నప్పటికి కూడా ఆ బోర్డ్స్ ద్వారా మీరు అదర్ స్టేట్ బోర్డు ఏదైనా ఉన్నప్పటికి కూడా అదనమాట దాంతోపాటు తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర ఎంసెట్ ఏదైతే ఉందో వాటిలో కూడా మీకు మంచి ర్యాంక్ వచ్చినట్లయితే మీ ర్యాంకును బట్టి స్కాలర్షిప్ అనేది ఇవ్వబోతున్నారు అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ గివెన్ టు స్టూడెంట్స్ సెమిస్టర్ వైజ్ ఓన్లీ అనమాట అంటే మీకు ఒకసారి ఒక సెమిస్టర్లో మీరు స్కాలర్షిప్ ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళంటూ కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పెడతారు నైన్ పాయింట్ జీరో సీజీపీ అంటే నైన్ సీజీపీ అయితే మాత్రం మీరు సిఎస్సి ఏఐడిఎస్ అలాంటి బ్రాంచెస్ తీసుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా నైన్ పాయింట్ జీరో అంటే నైన్ సీజీపీఏ మెయింటైన్ చేస్తేనే అది కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట మిగతా బ్రాంచెస్ అయితే మీకు ఎయిట్ సీజీపీఏ మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట ఫస్ట్ సెమిస్టర్ తర్వాత ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి కండిషన్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫీజు వచ్చేసి దాదాపు మనకి సెమిస్టర్ ఫీజు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు ఉంది అదేవిధంగా మీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అయితే డేటా సైన్స్ అయితే వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వరకు ఉందనమాట అడ్మిషన్ ఫీజ్ అనేది మీకు అదనంగా ఉంటుంది కొంత ఫీజ్ అనేది ఒక ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ అనేది ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ బ్రాంచెస్ ఎక్కువగా ఉందన్నమాట అది మీరు గమనించవచ్చు ఈ ఫీజెస్ అనేవి లాస్ట్ ఇయర్ ఫీజ్ సాధారణంగా నేను పెట్టినవి స్లైడ్ చేంజెస్ అనేవి ఉండొచ్చు అనమాట అదేవిధంగా ఇక్కడ మీకు చెప్పాను అనమాట కేఎల్ ట్రిపుల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ద్వారా మీరు ర్యాంక్ వన్ టు ఫిఫ్టీ ఉన్నట్లయితే ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ అట్లా ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఉన్నట్లయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అట్లా ఇచ్చారనమాట అయితే ఇక్కడ జేఈ మెయిన్స్ పర్సంటేజ్ మీకు చాలా చాలా ఇంప
యొక్క వాళ్ళ యొక్క కేఎల్ ట్రిపుల్ లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రిజిస్టర్ అనేది చేసుకున్న తర్వాత మీ మొబైల్ మీ ఈమెయిల్ ఐడి వెరిఫై అవుతుంది తర్వాత మీరు ఆన్లైన్లో ఫామ్ అనేది అప్లై అప్లై చేస్తారు మీరు అమౌంట్ అనేది పే చేయాలన్నమాట అప్లికేషన్ ఫీ అనేది పే చేయాలి నాన్ రిఫండబుల్ ఇది పే చేసిన తర్వాత మీ టోటల్గా మీ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది దాన్ని ఒక సాఫ్ట్ కాపీ ఒకటి హార్డ్ కాపీ ఒకటి ప్రింట్అవుట్ పెట్టుకోండి మీకు విజయవాడ క్యాంపస్ అజయ్ నగర్ క్యాంపస్ బాజ్పల్లి రెండు క్యాంపస్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయన్నమాట లాస్ట్ టూ ఇయర్స్గా నాకు సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారు మంచి ఫీడ్బ్యాక్ అయితే ఇచ్చారు హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి క్యాంపస్ పట్ల కూడా పేరెంట్స్ అయితే స్టూడెంట్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్న తర్వాత నేను వీడియో చేస్తున్నాను ఇది ఎటువంటి పెయిడ్ వీడియో కానీ కేఎల్ యూనివర్సిటీ కానీ నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఇది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మన దగ్గర మెంటర్షిప్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్ని అడిగి నేను ఈ కాలేజీ వీడియో చేయాలా లేదా అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారానే చేస్తున్నాను అనమాట ఇవన్నీ క్యాంపస్లో మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ జీబీఎస్ హైదరాబాద్లో కూడా ఇయర్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు సో ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ ఎవరైనా బీబీఏ ఎంబీఏ అలాంటి జాన్ వాళ్ళు కూడా కానీ ఆ క్యాంపస్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ ఇది కేఎల్ యూనివర్సిటీ గురించి సో మనకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని మాత్రమే ఇక్కడ నేను మీకు ఈ వీడియో చేస్తాను అనమాట సో యూనివర్సిటీకి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఇక్కడ నా ఫ్రెండ్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు మన స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చదువుతున్నారు వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను నేను ఎందుకంటే చాలామంది ఇప్పుడు కేఎల్ యూనివర్సిటీ అనేది మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భీమడ్ యూనివర్సిటీలో మంచి పొజిషన్ అనేది ఉంది కొంచెం ఇంటెక్ అనేది హై ఉందన్నమాట ఈ కాలేజీలోనే కాదు మీరు ఏ డిఎంఎడ్ యూనివర్సిటీ తీసుకున్నా ఈ కొత్త సిఎస్సి బ్రాంచ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంటెక్ పెరిగింది కాబట్టి ప్రతి కాలేజీలో ఉంది చాలామంది చెన్నై బెంగళూరు ఢిల్లీ వెళ్తూ ఉంటారు ఎవరికైతే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఫుడ్ పడదు గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ని దూరం ఎందుకు పంపించడం అనుకున్న స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ మూమెంట్లో వచ్చి అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట సార్ మా కేఎల్ యూనివర్సిటీలో సీట్ కావాలని చెప్పి అప్పటి వరకు సీట్స్ అన్ని అయిపోతాయి మీరు ఎంత త్వరగా అయితే స్టార్ట్ చేస్తారో అన్ని కాదుల కంటే ముందే అయిపోద్ది అనమాట లాస్ట్ వర్క్ మీరు వెయిట్ చేసినట్లయితే మీరు ఫీజు అనేది ఎక్కువ పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎందుకంటే డిమాండ్ అనేది అలా ఉంటుంది అనమాట కేఎల్ యూనివర్సిటీకి ఎవ్రీ ఇయర్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఈ ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఏ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్ అయినా ఫీజు వల్ల రాయండి ఇటువంటి యూనివర్సిటీలో దగ్గరగా ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీలో మీకు నచ్చినటువంటి బ్రాంచ్లో మీరు ముందే సీట్ అనేది రిజర్వ్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీకు జేఈ మెయిన్స్లో కావచ్చు టాప్ కాదులో మీకు సీట్ వచ్చినట్లయితే వీరు వీరైతే మీ అమౌంట్ అనేది మీకు తిరిగి ఇస్తూ ఉంటారు అటువంటి ఇబ్బంది అయితే పెట్టలేదు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అయితే కొంత అమౌంట్ అనేది కట్ చేసుకుని మీకు ఏమైనా జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి దగ్గరలో ఉన్న యూనివర్సిటీ అన్ని రకాలుగా అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీ కాబట్టి దూరం పంపించడం ఎందుకు అనుకున్న పేరెంట్స్ అందరికి కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా సూటబుల్ అవుతుంది ప్లేస్మెంట్స్ అనేది మాత్రం మీరు కూడా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ అనేది అన్ని యూనివర్సిటీలలో అన్ని కాలేజీలు పెరిగింది వీటన్నిటి దృష్టిలో పెట్టుకొని అప్లై చేసుకొని ఫేజ్ వన్ అది ఏ యూనివర్సిటీ అయినా కానీ ఫేజ్ వన్కి మీరు జేఈ మెయిన్స్ అయినా సెషన్ వన్ అదేవిధంగా ఇట్లాంటి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ కూడా ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ ఉంటాయి బట్ మీరు ఫేజ్ వన్లోనే కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అప్లై చేసుకొని రాసుకొని మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకొని ఫీజు రాయితీలు కూడా మీరు పొందాలన్నమాట సో ఈ వీడియో నచ్చిందనుకుంటే నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యర్ బ్రై